ഹലോ റിമൺ സോ നമുക്കിന്ന് ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്പോർട്സ് ക്യാമർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പോർട്സ് സ്കാനറാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒറ്റ പോർട്ട് വന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഒരായിരം പോർട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് സ്പോർട്സ് സ്കാനർ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നു അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് പോർട്ട് അഡ്വാൻസ് സ്പോർട്ട് ഡോട്ട് പൈ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളെല്ലാ പ്രോഗ്രാമും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സ്ലാഷ് ബിൻ സ്ലാഷ് പൈത്തൺ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും യൂസ് ചെയ്ത സോക്കറ്റ് ലൈബ്രറി പക്ഷെ ഇവിടെ ചില വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രം സോക്കറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് സോക്കറ്റ് എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രം സോക്കറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ എന്നാണ് അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സോക്കറ്റ് എന്ന ലൈബ്രറിയിലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വേറെ ഒരു പുതിയ ലൈബ്രറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്റ്റ് പാഴ്സ് ഈ ഓപ്റ്റ് പാഴ്സ് ആണ് ഈ ടെർമിനലിലെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസേജ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ യൂസേജ് ചെയ്യണം എന്ന പോലത്തുള്ള ഓരോ മെസ്സേജുകൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും പ്രോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓപ്റ്റ് പാഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ത്രെഡിങ് വേണം സോ ഫ്രം ത്രെഡിങ് ഇമ്പോർട്ട് ത്രെഡ് വേണ്ട ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോ ബേസിക്കലി ത്രെഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പോൾസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം സോ അതിനെ നമുക്ക് പല ത്രെഡിങ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ലൈബ്രറീസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ എടുക്കാം ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡി മെയിൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഞാൻ അതിനൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഞാനതിന് മെയിൻ കൊടുക്കുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റും അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ എം ടി ബ്രാക്കറ്റ്സ് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാം വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസറിന് അതായത് ആസ് എ യൂസർ ഇതെങ്ങനെ കാണണം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഓപ്റ്റ് പാഴ്സ് എന്ന ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്റ്റ് പാഴ്സ് ഇനി അനത്തർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ക്യാപ്പലൈസ് വേണം ഓപ്ഷൻ പാഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്തേക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് യൂസറിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം യൂസേജ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് യൂസേജ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഒന്ന് ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആയത് ഇനി ഞാൻ ഒരു വേറെ ഒരു സ്ട്രിങ് കൂടി വേണം അതിനകത്ത് ഹൈഫൻ എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്ലാഗ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് ഹോസ്റ്റ് ടൈപ്പിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഹൈഫൻ എച്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഹോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലാഗ് നെയിം ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ഹോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എൻ്റെ സ്പേ അതിനുള്ള ടൈപ്പുകളുടെ സ്പേസാണത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഹൈഫൻ എച്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം
നമ്മുടെ വേരിയബിൾ നെയിം ഡോട്ട് ആഡ് ഓപ്ഷൻ സോറി ഓപ്ഷൻ അണ്ടർ സ്കോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇതെങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹോസ്റ്റിന് വേണ്ടുന്ന സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഹോസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഫൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ എച്ചോ സ്മോൾ എച്ചോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് സ്പേസ് ഇടുന്നു ഒരു കോമ ഇനി വേണ്ടത് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഡെസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് ഈ ഹൈഫൻ എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാർജസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിലെ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിനെ മടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്പേസ് സ്ഥലത്ത് അത് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകണേ ഞാൻ അതിനെ ടു ജി ടി ഹോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇതാണ് എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഒരു കോമ ഇടുന്നു ഇനി എൻ്റെ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പാണ് സോ ഞാനിവിടെ സ്ട്രിങ് എനിക്ക് സ്ട്രിങ് ആണ് വേണ്ടത് സ്ട്രിങ് എന്ന് കൊടുത്തു ഒരു കോമ ഇനി ഒരു ഹെൽപ്പ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു സ്പെസിഫൈ ദ ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ ഹോസ്റ്റ് നെയിം സോ ഇത് യൂസറിന് എളുപ്പമായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ പോർട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ആൻഡ് അണ്ടർ സ്കോർ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സെയിമാണ് ഹോസ്പിറ്റലി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പി എ ആർ സി ആർ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ന ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ മാറ്റി പോർട്ടാക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പോർട്ടിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട ഫ്ലാഗ് ഹൈഫൻ പി ആണ് ടൂറിസ് കോമ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് ടി ജി ടി പോർട്ടൽ ഇനി ഒരു കോ ഹൈഫൻ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് കോമ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ഓപ്ഷൻ സ്പെസിഫൈ സ്പെസിഫൈ ദ പോർട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ബൈ കോമയുടെ സെറ്റിങ്സ് ഞാൻ പറയാം കണ്ടടിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ചെറിയ ഉണ്ട് ഹൈഫൻ കൂടുതൽ വന്നു ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടി ഓപ്ഷൻസ് കോമ എ ആർ ജി എസ് ഈക്വൽ ടു പാഴ്സ ഡോട്ട് പാഴ്സ് അണ്ടർ സ്കോ ഐ ആർ ജി എസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സിൻഡാക്സ് പൈത്താനുള്ള സിൻഡാക്സ് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വരുന്ന ഈ ടാർജറ്റും ഹോസ്റ്റും ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലൈനാണത് കാരണം നമുക്കിനി ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ടാർജറ്റ് ഹോസ്റ്റിനകത്തേക്കും ടാർജറ്റ് പോർട്ടിനകത്തേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടി ടി ജി ടി ഹോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അത് അത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പ് ചെയ്യണം സോ ഓപ്ഷൻ ഡോട്ട് സോറി ടി ജി ടി ഹോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടി ജി ടി ഹോസ്റ്റ് എന്ന വേരിയബിൾ ഈ നമ്മൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ടി ജി ടി പോർട്ടിനും ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻസ് ഡോട്ട് ടി ജി ടി പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടും വേരിയബിളും ആ രണ്ട് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ക ഒരു കണ്ടീഷൻ വേണം അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എറർ കണ്ടീഷനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ യൂസർ ചെയ്യുന്നത് 
തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇഫ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ടി ജി ടി ഹോസ്റ്റ് അതായത് ടി ജി ടി ഹോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നോൺ അതായത് യൂസർ ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ മാപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫോൺ നമ്പർ മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എറർ പ്രോപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ അത് തന്നെയാണ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എണ്ണാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ടി ജി ടി പോർട്ട് പോർട്ട് ഓഫ് സീറോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോർട്ട് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടി ജി ടി ഹോസ് എന്നുള്ളതും രണ്ടും ടി ജി ടി ഹോസ് എന്ന് മാത്രവും ടി ജി ടി പോർട്ട് എന്നുള്ളത് പോസ് പോർട്ട് ഓഫ് സീറോ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പോർട്ടുകളെല്ലാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോർട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പോർട്ടും കോമ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ലിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പേഴ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ സീറോത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ വൺ രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ടു സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിൽ ത്രീ സീറോ മൂലാണ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വേരിയബിൾസും അത് ഓരോ ഉള്ള കണ്ടൻറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന കോമി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ബൈ ഇത് വേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കോമീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ ലിസ്റ്റിന് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ എനിക്ക് ആദ്യം സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എനിക്കിത് ഓരോ കോമ ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം സോ സ്പ്ലിറ്റ് ബൈ അകത്ത് കോമ അപ്പോൾ ഓരോ കോമ നമ്മൾ കോമയിട്ട് പോർട്ട് കൊടുത്താലും അത് എറർ കാണിക്കില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ കോമ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വാല്യൂ പോർട്ട് നമ്പറായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അതിനാണ് അവിടെ മെയിൽ സ്പെസിഫൈ സ്പ്ലിറ്റ് ബൈ കോമ എന്നും ഇവിടെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് കോമ എന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോർട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഫോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് സീറോത്ത് ലൊക്കേഷൻ നണ്ണായിരിക്കും എന്നാണ് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഈക്വൽ ടു നൺ നണ്ണാണെങ്കിൽ പോർട്ടൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂസേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് സിൻഡാക്സ് വന്നിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം പിന്നെ പ്രിൻ്റ് പാസ് ഡോട്ട് യൂസേജ് നമ്മുടെ യൂസേജ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ യൂസേജ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം എന്ന സംഭവം ഒന്നുകൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം എക്സിറ്റ് സീറോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ യൂ യൂസർ ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ സിൻഡെക്സ് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് ഒന്നും കൂടിയും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ചെയ്യും റീണ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇപ്പോൾ യൂസർ വെച്ച് ശരിയാണെങ്കിൽ അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് ഹോസ്റ്റും പോർട്ടും ഫ്ലാഗ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കാം സ്കാനർ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റും ടി ജി ടി ഹോസ്റ്റ് കോമ ടി ജി ടി പോർട്ട് പാസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് നടക്കാൻ പോണേ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഡിഫൈൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്തുള്ളതൊന്നും നെറ്റ് വർക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രോഗ്രാമല്ല അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ജസ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിന് മാത്രമാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇത്രയും പ്രോഗ്രാം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് വരുന്നത് അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ
അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വർക്കിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ലഭ്യമാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം